Освежитель воздуха, в частности для туалетной комнаты, имеет несколько недостатков. Цена около полутора долларов за 300 мл, нет точной дозировки объема при выпущенной струе, хранение в местах, недоступных маленьким детям, аромат, который неприятен некоторым членам вашей семьи, ненадежный распылитель, который ломается еще до окончания использования баллона. Этих недостатков лишен сегодняшний товар, который я приобрел на Алиэкспресс за 18 долларов 89 центов. Погнали распаковывать. Электрический озонатор упакован в картонную коробку. В комплекте только озонатор и небольшая такая вот цветная инструкция. Его технические характеристики представлены в инструкции на английском и испанском языках. Название продукта – освежитель воздуха и деодорайзер. Компании Cordwall Electronics, модель OZ200. Напряжение питания 220 вольт, потребляемая мощность 7 ватт. Выход озона 200 мг в час. Рабочий период озона можно регулировать от 0 до 30 минут. И также можно регулировать рабочее время автоматического цикла. Это час, 2, 3 до 12. Размер 22 на 10 с половиной и на 5 сантиметров. Озонатор представлен в белом глянцевом корпусе с европейской вилкой. Озонатором мы можно закрепить на стене в нужном месте с помощью винта и можно в принципе и на скотч двусторонний выход озона происходит через эту решетку для управления используются три кнопочки для контроля временных периодов работы имеются 5 светодиодов 1 час 2 часа 6 часов 8 часов и 12 часов в данные периоды он может работать 10 минут, 20 минут, 30 минут, как вы выберете. И также светодиод, сигнализирующий о включении. Для его работы понадобится электрическая розетка. При подключении вилки загорается светодиод Power. В реальности устройство потребляет 4,5 Вт. Возможна его программная настройка по временным периодам. Для его включения необходимо нажать кнопку Purification. При работе озонатор раздает легкий звенящий звук. Он прост и легок в управлении. Выбор временного периода, через который он включается и начинает производить озон, производится кнопочкой Circulation. Выбор времени работы в этот период производится кнопочкой Purification. 10 минут, 20 минут, 30 минут. Выключается кнопочкой OFF. Я еще не встречал людей, которым неприятен запах свежего полного озона воздуха, как после грозы. И схема его работы несложная. Под крышкой у нас вот такая вот плата. Так, извлечь плату. Очень удобно, что здесь сетевая вилка, двигатель, моторчик этот, все на разъемчиках. Здесь собран импульсный блок питания. Так, наименование платы самой H100 Power. Версия 10. К сожалению, наименование микросхемы управления здесь не обозначено ничего. С этого трансформатора снимается сигнал на вот этот излучатель. Здесь еще два транзистора. Так, излучателем здесь является вот такая металлическая пружина на керамическом стержне. Но кулером здесь вот Штерен, его модель. Работает как фен практически. Это мой второй обзор на этот электрический озонатор. Ссылка на тот ролик будет на экране. Тогда мне его предоставили на короткое время. Я ознакомился с ним и понял, что это вещь в быту нужная. Поэтому заказал его себе в туалетную комнату, в которой недавно сделал ремонт. Не нужно тратиться на баллоны. Покупайте себе электрический озонатор. Ссылка в описании.